siete salas, seis de ellas son permanentes y una temporal. Encontramos esta bellísima en la que nos encontramos, que es la Sala de Arte Popular. Se puede decir que es la principal por una razón, eh, es una síntesis, si lo podemos ver de esta manera, de todo lo que es la artesanía eh, del Estado de México representada en diversos objetos. la maravillosa en la que nos encontramos pues ustedes ya vieron en la entrada un eh, hermosísimo árbol de la vida de 5.2 metros de altura con más de 2.600 piezas eh, eh, en su haber digamos y es un, un árbol que también es un símbolo eh, que ha traspasado las fronteras porque Metepec precisamente es el árbol eh, de la vida de Metepec Encontraríamos eh, piezas de metales. Toluca eh, tiene una gran tradición del alfeñique. También dentro de esta sala encontramos eh, una síntesis de lo que puede ser eh, artesanías muy importantes para nuestra entidad, como lo es el rebozo de Tenancingo, como es el tapete de Temoaya y como son los gabanes de, tanto de Coatepec, Carinas, eh, eh, Xonacatlán, y eh, Santiago Tenguistenco y mostramos cómo se elabora. También tenemos la sala de la cocina, que ahí pues la gente puede regresarse un siglo, hace un siglo, porque es, un, eh, es una cocina de finales del siglo XIX. A un lado de la cocina encontramos una sala que es el placer de todos los niños, porque es la sala dedicada al juguete popular mexicano. Hay también una troje de 1836, eh, de esa época se construyó, y que dentro eh, tiene una pulquería, o, o sea, recrea una pulquería original. Después de eso, pues tenemos la sala de charrería. Yo siempre he dicho que la labor de un museo es precisamente mostrarle a la gente lo, no solo los objetos en sí, sino todo lo que hay detrás de un objeto, cómo se hace o cómo se elabora y ahí uno se da cuenta realmente el valor que tienen estas piezas que a veces no se lo damos nosotros. Esto es México.